，胆大包天的草帽团都最怕些什么？草帽一伙这一路上斗过世界政府，打过海上皇帝，往往是越战越勇。不过他们怕的还恰恰并不是这些，而是一些很特别的东西，并且是心理上无法克服的那种。首先，山治最怕虫子。要说山治心理上有对家庭和人妖的阴影，但是这两样他都能克服。可是怕虫子，这个恐怕是永远难以克服的。在加雅岛抓指南鸟的时候，最吓人的莫过于是有什么东西不声不响地爬到了身上。山治他们先是遇到了一堆蜘蛛，从来没见过山治如此狼狈的状态，并表示他这辈子从来不会跟这些恶心的虫子打交道。而一旁的乌索普居然把蜘蛛放在手臂上把玩，更是让山治娜美不能忍受。当背后出现一堆飞蛾和蜈蚣的时候，他俩人就只剩在森林里狂奔了。另一边的索隆则是杀虫的高手。当然，看似什么都不怕的索隆也有怕的东西，一个是达斯奇。索隆见到达斯奇后，跟见到鬼一样。确实，也正是因为达斯奇跟逝去的青梅竹马古伊娜长得很像，索隆第一次见面的时候都震惊了。除了小时候被古伊娜支配的恐惧，因为太像的原因，索隆对达斯奇很难没有心软的感情。还有就是佩罗娜，索隆被幽灵公主活活支配了两年，而且佩罗娜救过索隆的命，还给索隆带路。索隆又不能对自己的恩人很粗暴，所以两年后佩罗娜训斥索隆的时候，索隆甚至都不敢顶嘴，调教的很成功。路飞最怕爷爷，打过天龙人，惹过世界政府，是四皇的领地为公共厕所的路飞，还真挑不出来能让他怕的敌人。但路飞此生唯独见到爷爷卡普会腿脚发软，瞳孔涣散。还没习得霸气之前，路飞只知道爷爷的拳头是天底下打人最疼的东西。还有小时候对路飞进行魔鬼训练，不听话就铁拳伺候。虽然卡普现在的状态生死未卜，不过退场归退场，还是不愿意相信卡普就这么死了。毕竟以往的生死未卜，基本都死不了。弗兰奇一个是帕罗宾，众所周知，这个应该是弗兰奇永远都无法治愈的心理阴影。还有就是弗兰奇怕后背受到袭击，因为是自我改造，弗兰奇并没有改造后背，依然保持肉身。所以弗兰奇正面的时候无所畏惧，非常硬汉。但跟山治和狙击王说自己是钢铁之躯的时候，狙击王居然拿了根针在弗兰奇的后背扎了一下，疼得猛男弗兰奇吱哇乱叫。布鲁克最怕鬼，这个是最搞的。在恐怖三维帆船见到佩罗娜的幽灵，直接被吓瘫。僵尸见到布鲁克，布鲁克见到僵尸，僵尸和布鲁克同时被吓到。蛋糕岛看到骷髅人偶被吓哭，甚至他看到镜子里的自己都会被吓到。所以布鲁克变鬼后应该没怎么照过镜子，好像还没有意识到自己跟这些鬼完全是同类，所以才有了骷髅冷笑话。然而布鲁克自己扮鬼吓人的时候，可是一点毛病都没有。罗宾最怕青雉，多年混迹于黑暗中的罗宾早已练就了冷静性格。不过在长恋岛见到青雉的时候，还是直接面露惊恐，瘫坐在地上。在水之都宴会上再遇青雉，罗宾也是从御姐秒变乖乖女。毕竟涂抹令对年幼的罗宾伤害太大了，并且当着罗宾的面，表面上干掉了萨乌罗，留下了“你要是不听话，我也一样干掉你”的话。青雉真的是太会吓唬小孩了，让罗宾从此见到自己后老实无比。当然现在罗宾应该能理解青雉的良苦用心了。然后是胆小三人组，乔巴一个是怕路飞，毕竟是恶风的路飞首选的储备粮。不过乔巴变成乔胡子的时候，这个还是可以克服的。无法克服的有两个，一个是怕热，在气候多变的伟大航路，有天然毛皮的乔巴从不畏惧寒冷，反而会觉得舒服。相反，遇到炎热直接就瘫了。如果再加上干旱的话，在阿拉巴斯坦，乔巴只能被人给拖着走。还有乔巴最怕香水，因为嗅觉非常灵敏的原因，乔巴是真的受不了这些刺鼻的东西。娜美和乌索普，要说怕，胆小组没有不怕的，但是提起四皇，一个比一个怕。打起四皇，一个比一个猛，这也是胆小组。不过娜美和乌索普，他俩倒是得了两个相同的病，一个是赏金上涨就会崩溃的病，一个是一登岛就会死的病。盛平老大好像确实没有什么好怕的，唯独就是怕娜美。毕竟对于娜美的经历，盛平一直怀有愧疚之心，甚至屈膝向娜美道歉。娜美也是敢骑在盛平老大头上，盛平还没有任何怨言的人，连路飞都看不下去了。正好盛平也算是入乡随俗了，毕竟草帽团里的男生有一个共同怕的人，男生就没有一个是不怕娜美的。草帽团面对敌人虽然无所畏惧，但打败魔法的只能是魔法。草帽团征服世界，娜美征服草帽团。草帽一伙离谱的起名天赋，草帽一伙经常会设计出奇奇怪怪的名字，而他们倒也乐此不疲。起名风格主打一个现场发挥且意想不到。阿拉巴斯坦的那头只追女生的骆驼，一开始路飞给他起名阿后白痴，山治给他起名 v o k e 笨蛋，乌索普给他起名 Taco 章鱼。乌索普这个好无厘头，看来他仨起的名字毫无感情，全是情绪。而娜美给他起名睫毛。索隆吐槽，救赎这个名字最怪，而这只骆驼得意又欠揍地接受了这个名字。在德岛，因为要隐藏身份，不能暴露真实名字。路飞在竞技场报名的时候，路飞的路都写出来了，被弗兰奇赶忙一拳阻止。结果路飞挂了个 Lucy 的名牌，不知道是弗兰奇给起的，还是路飞自己起的。Lucy 明显是个女生的名字，通常不是写成花露水的那个露吗？真是奇怪又可爱。其实这种见不得光的事儿，可以直接写露奇的。本来感觉路飞的露西就够奇怪了。然后到了竞技场里面，一个五大三粗的汉子叫赫拉，希腊神话中的女神，也是后来
。虽然表面上和索隆十郎一样敷衍，但是路飞太郎不仅非常贴合路飞的气质，也有一船之长的生意，不愧是起名国师。当然，这也不是索隆第一次临场发挥了。早在司法岛，青史留名的名刀鼻兰就出自索隆之口。乌索普本来还以为索隆想到了什么解开手铐的妙招，结果这个时候居然还在起名字。索隆就是主打一个仪式感，在和之国，山治也不甘示弱。在弗兰奇、乌索普和罗期待三智能说出吉尔马六六的时候，三智果断抛弃了这个厌恶的称呼，改名叫乔麦假面。这个沙雕名字直接就击碎了他们三个内心的热血期许。不过果然，三智起名字终究是离不开料理。当然，更能彰显草帽一伙起名天赋的，无疑就是一伙人给万里阳光号起的那些名字了。路飞直接就是一口气起了四个名字，分别是：第一个是熊、白熊、狮子号；第二个是老虎、狼、狮子号；第三个是乌贼、章鱼、黑猩猩；第四个是丸子、猩猩、狮子号。基本上吧，路飞起的没一个正常的，感觉更像是路飞想起来啥就说啥，然后即兴拼凑在一起的。不过这些动物两年后大多成了路飞四档技能名的元素。索隆起的是莱昂内尔老大号，也叫做睡狮老大号。这会儿索隆是不是又想睡觉了？索隆起的多少有些社会了。罗宾起的是暗黑丸，罗宾是唯一一个直接偏离画风的名字，果然一如既往的腹黑。山治的向日葵绅士号文雅但不够响亮，弗兰奇的狮子暴力团冠军号响亮但不够文雅。最后还是文化人冰山大叔起了一个萨乌森桑尼号，得到了认可，也就是千里阳光号。不过千里感觉气势不太够，所以翻译过来就是万里阳光号了。其实草帽团里最有起名天赋的，那当之无愧的就是索隆了。路飞四档都跟动物有关，山治基本都是料理。如果说他们只在第一层，那索隆就在大气层。索隆的技能名表面上组词非常牛逼，每个字都稀奇古怪，但组一起就很有气势，这人一看就很有文化。结果除了有跟佛教有关的，还有很多技能其实都是寿司的谐音。著名的鬼斩奥尼给力就是饭团，烧鬼斩就是烤饭团。沙文听起来是不是有点像三文鱼？没错，就是三文鱼。怪不得索隆念技能名的时候那么有冲劲儿，原来不是索隆生气了，而是索隆吃饱了。海贼王里很在乎同伴的反派船长，伙伴通常只用来描述草帽团这种的关系，而恶人配上伙伴一词似乎是很违和的。不过恰恰一些坏蛋的确也有真心对待的人。阿龙，阿龙和霍迪同样是从愚人街混出来的极端种族主义者，但是两人在对伙伴的态度上完全不一样。当时阿龙的家被索隆给偷了后，阿龙回来看到躺在地上横七竖八的伙伴时，顿时火冒三丈，还是非常关心伙伴的。而且阿龙一般称呼他们为同胞。在路飞拿阿龙手下当鱼肉盾牌的时候，阿龙当时也非常愤怒。但是反观霍迪琼斯，丝毫没有顾虑的直接拿手下去挡索隆的攻击，连索隆都看呆了。对可可西亚的人来说，阿龙显然不是什么好东西。但不得不说，在注重同伴这件事上，阿龙毕竟也是跟泰格、盛平他们混过一条船的，并不是冷血大哥。月光莫莉亚，年轻时的莫莉亚和路飞一样敢打敢拼，毕竟也是和凯多正面较量过的精肉小伙。在和凯多的战斗中，所有的伙伴都战死，对他的打击非常巨大。莫莉亚从一个精肉小伙变成了一颗蒜头。不过，即便后来被世界政府抛弃的莫莉亚，自己都这么狼狈了，莫莉亚也根据小道消息来到蜂巢岛寻找阿布萨洛姆的踪迹。先是看到阿布萨洛姆的身影后，表示只要你过得开心就好。但是之后发现被黑胡子一伙给骗了，并得知阿布萨洛姆已死，莫莉亚非常生气。只可惜他现在太菜了。当然，佩罗娜在得知莫利亚的消息后，说什么也得去找老大去。莫利亚平时对待同伴应该也是蛮好的。凯多喜欢招贤纳士的凯多，只对他器重的干部很在乎，基本上就是三灾六子，尤其是晋。毕竟凯多和晋也有着类似于路飞和索隆的羁绊。凯多表面上是个狂暴的牛头大猩猩，不过在979话，这话的标题叫家庭问题。百兽海贼团在解决大河的问题时，凯多倒是很像个平和的老大，和三灾六子的聊天也非常随意。即便部下对凯多的口气并不恭敬，凯多也不介意。多弗朗明哥，其实明哥家族的羁绊应该是反派里面刻画最细腻的了，感觉也不能因为明哥坏就说他对干部的感情就是纯纯的利用关系，而真正的利用应该是明哥对贝拉米那种的无关痛痒。明哥家族内部显然比这个温馨的多。如果说明哥真的把利用伪装成家人二三十年，那本身应该是更牛逼的一件事。在明哥的这些部下战败时，都纷纷表示对不起少主。莫奈和威尔哥更屌，甘愿为明哥献祭。显然这种羁绊在反派里还是很少见的，也只有后来的晋对凯多有这种感情。所以明哥在这些年里，其实对部下还是相当不错的。只不过明哥终究是个坏人，而坏人的情感通常不值得被歌颂。狂欢男爵这个剧场版里的反派是个既可悲又可怜的存在。男爵的同伴葬身于暴风雨中，从那之后，男爵每一天都活在孤独和悔恨中。不过神秘岛上的一种花可以用植物再见男爵的同伴。男爵一边捕杀过往的海贼，给花供给养分，一边就这样活在被编织的无限阅读之梦里。男爵是可怜的，他有多在乎伙伴，现在就有多痛苦，但是同样可悲。因为失去伙伴的也不止男爵一个，布鲁克就是。但在和之国，面对相似的幻境，布鲁克和罗宾都勇敢地打破了这种假象。就像男爵的同伴
，恶人也需要恶人的救世主。这句话虽然没有多正义，但是除了草帽团这种，的确还存在着一些黑暗的友情，让伙伴有了更多的定义，而这也是作为反派身上很有魅力的一部分。海贼王最变态的是，越变态越有人爱。在海贼王里，变态不仅不是个贬义词，对极个别人来说，甚至还是一种捧杀。海贼里有很多，开始看起来是个变态，当然也确实是。但后来觉得变不变态无所谓了，但本人真的很有魅力，讨人爱。海贼王里有这样一群新人类，也就是人妖了。小冯刚登场的时候，因为是第一个登场的人妖，当时疑惑海贼王里还有这节目，而且打扮的很怪异，除了有点自来熟，没觉得啥。不过打败老沙后，草帽一会回到船上的时候，索隆让小冯往边上搔搔，小冯还很礼貌。再就是为了当初欢乐的友情，主动帮草帽团引开了海军，之后再推进城里和路飞重逢。如果没有小冯的话，别说路飞，整个越狱大队一个都跑不了。当然，路飞也为小冯无意间觉醒过一次霸王色，可以说路飞也真的当小冯是伙伴了。小冯的运气也没有很差，不仅没有死，现在还在小一万之前的地方过得很开心。说到小一万，也是路飞的救命恩人。如果说小冯也就是身份奇葩了点而小一万是不仅人恶趣味，果实能力更恶趣味。不过后来觉得在可爱面前，变态好像都不是那么耀眼了。小一万这个顶级社牛，不管在麦哲伦还是赤犬还是盛平这些大佬面前，都能不正经的耍宝，技能都特别沙雕，但好像非常实用。在推进城和另一个变态小萨蒂上演了一出变态之间的对决，一个擅长鞭打，一个擅长捆绑，史上最虐的打斗。那场面麦哲伦看了也是很沉默的。虽然这两人是货真价实的变态，但相比这个，感觉更多的是都很有趣。不过话说，革命军的变态真的很多，除了小一万和他卡马巴卡那帮手下，北军军长乌鸦他是怎么做到看起来既变态又很帅的？东军军长贝洛贝蒂上半身好像没穿，下半身我猜也是对称的。南军军长一直会玩高科技的狸猫，还有四大军队长的手下。看起来也不是正常人，当然这些可以勉强不算。但西军军长莫里好像真的是个变态，长相身材都非常魁梧，但是下半身穿了超短裙和泡泡袜是什么鬼？这种变态程度就好像是凯多穿了身 JK， 而且还会妖娆的捂裙子的那种。莫里的说话方式还有伙伴对他的调侃都非常耐人寻味。革命军汇聚了这么多有趣的人，卡普和路飞身边好像都是这种人，所以严重怀疑龙的真实性格也逃不出家族 buff。海贼王里经常会出现一对高度相似的对手的对决，当然也包括变态。如果说小萨蒂和小伊万是一对变态女的互相折磨，那弗兰奇和塞尿尔就是一对变态男的浪漫。不怕变态多变态，就怕变态懂浪漫。其实第一次看到塞尿尔登场的时候，没想到他是真人真事只是根据以往的规律，见怪不怪的把他归类到了《海贼王》里变态中的一员。何况弗兰奇第一次见塞尿尔的时候，就称呼他是变态，官方认证了属于是。不过后来都知道了，说塞尿尔是《海贼王》里最深情的男人，不过分吧？他和弗兰奇的对决中也没有太多花里胡哨的招式，但是看得很爽。最后呢，一个喝可乐的人答应愿意陪你喝酒，属于是两个变态真男人的相吸和共情了。所以都说尾田不懂海贼王，但是真懂男人的浪漫。现在来看，里面的变态都各有魅力，他也是很懂变态的。海贼王里把低配果实玩到顶配，把一颗高配恶魔果实玩废不简单，把一颗低配果实玩成顶配低开高走更不容易。海贼王里没有绝对废物的果实，只有相对的。乔巴的果实感觉可以排上号，乔巴的人人果实老百姓形态，这颗原味的人人果实，如果人吃了会怎么样？连尾田都只能含糊其辞地说：“人吃了可能会更好的当个人吧。”动物系自带人形、兽形、兽人形三种形态。不过乔巴通过神奇的蓝波球扰乱动物系恶魔果实的变形波长，让这颗实在平平无奇的果实变成了它的顶配状态。加上原本的三种，可以多达十二种变形，其中脑力强化可以叠加到其他形态上。就这样，乔巴五十倍力打着几亿的架，一百倍力打着几十亿的架，一千倍力将来还要干世界政府，还要啥自行车？卡二的诺诺果实。诺诺果实看起来很强，不过感觉完全是卡尔本身赋予它的光环。诺诺果实可以是流体，但并不是自然系，完全靠卡尔的顶级见闻色提前形变躲避攻击。诺诺果实可以类似于路飞的果实，但本身又不具备橡胶的韧性。这里包括强度、硬度、弹性。好在延展性尚可，所以卡尔靠成熟的武装色软硬结合可以压制四档路飞，甚至卡尔通过模仿技能，用对手的方式虐对手。诺诺果实基本属性就是粘和软。有点像剧场版里的软糖果实，或者卡里布的沼泽果实。在人均武装色的新世界，如果不是卡二这种人在用，真的很一般。明哥的线线果实，说实话，线线果实并不垃圾，一根线有时候会非常锋利。但既然要把听起来不是特别强的果实玩出顶配，那完全靠想象力。明哥给线线果实赋予了最大的可能性：控制、移动、防御、分身、超远伤害、大范围伤害，还能给自己做手术，技能非常全面。明哥还会把霸气附在线上，增加攻击力。最搞的是，明哥踢藤虎的时候，当时感觉明哥觉得自己能跟藤虎六四开，但是当明哥往藤虎头上放寄生线的时候，我错了，明哥起码觉得自己能跟藤虎九一开，明哥是那个九。克利架的饼干果实，这种听起来像是种开宴会的果实，愣是把刚刚经过德雷斯罗萨洗礼的路飞拖在诱惑森林里十一个小时。
饼干果实通过消耗体力来制造大量的饼干。果实怎么样先不说，但颗粒价看起来起码它得有八个腰子才玩得转。然后饼干果实拼硬度不如乔兹和巴托，不过也先后让怪僧和路飞吃尽了苦头，量变产生质变嘛。路飞吃又吃不完，打又打不进。如果不是有娜美的帮助，路飞不被溜死也得被撑死。大妈的混混果实，修女的果实怎么把大妈夺舍了还是个伏笔。不过混混果实看起来更像是个开宴会的能力。标配的功能，除了能把家里变成玩具总动员之外，没啥大用。要说攻击力，布鲁克的黄泉果实、天克混混果实，一秒秒一堆。但是大妈的那几个魂器厉害，前提是注入大妈自己的灵魂，才有高级霍米兹的强度。大妈的魂器和低等霍米兹有天壤之别的差距，这就跟能力者本身的气魄和实力挂钩了。路飞的幻兽种妮卡形态，路飞的果实感觉也是低开高走。早期的妮卡果实、橡胶果实，只能说是奇特好玩，但不是那么的强。处理一些小喽啰是手拿把掐。遇到高手开局挨秒已是常态，之后有了二三四档的变档，再之后有了尼卡果实的觉醒，且是八百年位觉醒，这个上限是真的高，但还是被路飞给玩出来了。三系果实里面，自然系和动物系起点比较高，相对好开发，超人系低开的太多了，所以想开发到顶配还是很难的。总之，在这个霸气为王的时代，想把果实开发到极致，还是必然离不开霸气的加持。草帽团普通的一天，凌晨五点，天还没亮，这个时候伙伴们大多都还在熟睡，索隆刚刚睡下不久。不过他很快就会起，五点准时起床的三智简单检查了一下船上的情况，就去厨房为大家准备早餐了。路飞被饭香熏醒，第一个坐在餐桌前喊着“开炫开炫”。即便是早上，路飞也嚷嚷着要吃大肉，三智也会满足他。其他伙伴也陆续起床迎接崭新的早晨。今天的早餐主食是三明治。早上八点，大家吃吃喝喝，打打闹闹，聊完天就到甲板上放风。在布鲁克拉奏的轻松旋律中，路飞乔巴乌索普新的一天精力充沛，在甲板上疯玩。罗宾日常照料自己养的花，娜美挑选自己今天的装扮。山治和索隆在厨房洗盘子，弗兰奇在能源室里给船添加新的可乐。船慢慢的前行，开始了一天的休闲航海。上午九点，今天天气很好，娜美罗宾在甲板上晒日光浴。山治精心准备了爱心饮品和甜点，随时往娜美罗宾那边送。索隆只要是清醒的时候都在锻炼。路飞坐在自己的特等席上钓鱼。今天的海面异常温柔，快把路飞摇睡了。乔巴在船尾发现了不远处有一个漂浮的椰子。乌索普和弗兰奇比赛射击，最终乌索普取得了今天的小小胜利。上午十点，罗宾坐在餐厅看书，山治一边整理食材准备午餐，一边为罗宾酱冲泡上一杯暖暖的咖啡。乌索普在专心搞他的稀奇古怪的发明。喜欢游泳的娜美正在享受自己的泳池时光，而其他男生们在玩一种很奇怪的游戏——虚拟宴会。弗兰奇在假装自己吃大餐，其实啥也没有，但看到其他人居然口水横流，弗兰奇表演完收到了大家的赞许。好沙雕，估计他们是饿疯了吧？就这样，他们沉浸在了自己的沙雕的虚拟世界里。中午十二点，终于开饭了。午饭，山治准备的非常丰盛，因为他们下午要上岸玩了，要好好补充体力。另外，山治也提前准备了每人份的海贼便当，以便路飞他们随时开吃。下午一点，一个懒散寂静的午后，突然觉得好困。草帽一伙有些人都有午休的习惯，索隆坐在外面就打起了瞌睡。弗兰奇带着乌索普、布鲁克、乔巴检查了一下船，之后乔巴要睡一下午觉。弗兰奇坐在甲板上冥想，娜美要去日常绘制一下海图。下午两点，路飞饿了，山治在甲板上吃了一个烧烤摊给路飞烤肉吃。索隆还在懒洋洋的昏睡。其他人则来到甲板一起打排球。下午三点，草帽一伙来到了一座度假岛。娜美罗宾上岸后一如既往的逛街购物，完后大家一起在岸边开始海岸派对和下午茶时光。山治大部分时间都是陪在女士身边端茶倒酒，其他男生就是一起嬉戏打闹。下午六点，大家都玩尽兴了，回到了船上。天色黄昏，草帽团每周一次的横杠大赛开始了。本次选手是路飞和弗兰奇，在大家的加油助威下，双方进入制胜环节。结果双双被娜美终结。这周的横杠得主是娜美。夜幕降临之前，山治已经做好了饭，煲好了粥。今天他又研制了一些好吃的东西，等伙伴们来品尝。晚上七点，晚饭时刻到了，大家又聚在一起，愉快欢闹的进餐。从黄昏到夜晚，充实欢乐的一天快要结束了。索隆爬到瞭望塔上，又开始了高强度锻炼。精力充沛的路飞他们继续在甲板上钓鱼或者玩闹，甚至还给山治要夜宵吃，因为路飞一天至少要吃五顿饭。山治准备了披萨给他。晚上的时间大部分属于个人，罗宾可能在顶层图书馆看书，弗兰奇可能在工作间搞发明。布鲁克可能在甲板演奏音乐，娜美也许在浴室泡澡之类的，大伙各做各的。从晚上九点到凌晨一点，有人陆续进入梦乡。只有索隆要在健身房里待很久，通常要锻炼到凌晨四点。深夜的大海无比寂静，如果有索隆在上面，大家可以安稳入睡。草帽团的一天就这样结束了。海贼王那些有趣的最早设定，首先来看一下 CP 9的设定雏形。卡库本身的鼻子还很正常，雄狮未娶那会儿还叫阿波罗，狼人加布拉那会儿还叫夏奇因。其他人在形象上没有太大变化，但是和草帽团的对位情况有很大调整。除了露奇对战路飞
，索隆三世的对手等于是调换了。然后布鲁诺对战乌索普，这里面甚至没有弗兰奇什么事看来司法岛的剧情和初期设定有很大出入，进行了很大改动。这是最早的 CP 9而最早的草帽团，用现在的认知来看更离谱。最早的乔巴是有着斑马的条纹、鹿的脚、驴的脸的某种奇特的生物，这长得有点异类，甚至猥琐了。主要是这只乔巴还会抽烟，现在的乔巴抽到三支的烟可是会被呛到的，这种反差感就感觉很搞笑。后来就变得比较正常了，但和现在比还是差别很大。当然还有一些怕死掉的小设定，像是罗宾用花花果实在乔巴的后脑勺上长出了一张脸，因为过于惊悚就废了。回过来再看最早的草帽团，路飞身后有一个长相酷似黑胡子的哥们儿。仔细一看，这哥们儿原来是乌索普狙击手的职业没有变，不过直接挂名了副船长。乌索普是副船长，那索隆呢？索隆仅仅只是个战斗员了。在更早的构想中，索隆甚至都不是草帽团的一员，而是巴基的其中一个小弟。看来索隆在设定中也是一步一步的那么励志。接下来就是前后形象上差距很大的设定。众所周知，黑胡子海贼团的颜值是圈内垫底的。早期设定里，黑团九尾狐卡特琳娜戴蓬却是一位大美女。会是索隆的一个强劲对手，但最后这个颜值没有被采用，就成了我们现在看到的卡特琳娜戴蓬的样子。同样意想不到的还有章鱼小巴，小巴最开始是个墨鱼美女剑士，会使八刀流，除了比章鱼多两刀之外，和现在呆萌憨厚的小巴也是完全不一样的。还记得让草帽一伙崩溃的可可罗婆婆吗？尾田夺走了她的美貌。不过在最早的设定中，有这么一条：人鱼用水充分弄湿身体后，就能变回美丽的样子。如果这样的话，三次他们就不会强行让婆婆消失在自己的记忆中了。把路菲艾斯抚养长大的达旦，最早是一个戴着斗笠、叼着烟斗的大叔，后来变成了现在的大婶形象。有一次，达旦不是做梦梦到了自己变年轻漂亮了吗？其实达旦年轻的时候真是个美女，有点区别的是，年轻的她比梦中的她看起来更加英姿飒爽。这是尾田一直以来的恶趣味，倒也不奇怪。最早的女帝和现在也有很大差别，现在女帝是31岁，早期设定中比现在还要更年长许多，估计是足够当路菲的妈妈了。脸上还有一个蛇形刺青，有时候会带着面纱，看起来更加冷峻一些。在动漫907集，这集的名字叫做《冒险的黎明》，这正是尾田早期的一部短篇漫画，可以看作是《海贼王》的前作。而《海贼王》正片的第一章也就采用了这个标题，只是情节改动相当大。在《冒险的黎明》里，路飞的草帽和果实都是当海贼的爷爷卡普给的，卡普还鼓励路飞出海，做海贼是很棒的。这句话居然能从卡普嘴里说出来，现在看来简直不可思议。在里面，娜美的原型是一个蓝色头发、名字叫做安的女孩。不知道在这个平行世界里，娜美会不会是罗杰的女儿呢？后来在《海贼王》里，卡普一开始的形象是戴着帽子、抽着雪茄的海军，绰号叫做“白色意外”，看起来有几分神秘。“白色意外”这个绰号，现在感觉也很适用于卡普，毕竟马尔科切实的体验到过什么叫做“白色意外”。以上呢，就是《海贼王》里的一些有趣的最早设定了。因为先入为主的关系，看起来好像有点奇怪，有点新奇。不过把他们看作一种平行时空，感觉也挺有意思的。如果把路飞邀请过的所有人组成一个海贼团，众所周知，路飞邀请过很多奇怪的家伙们成为伙伴。如果路飞吃的是邀请果实，这些人和生物都无法拒绝邀请果实能力者的邀请的话，草帽团将会是一番什么景象？首先，路飞将会拥有一个潜力巨大的主力干部阵容，他们分别是艾斯、萨博、索隆、山治、盛平、大河。没错，还记得小时候路飞邀请过艾斯、萨博上他的船吗？后来在阿拉巴斯坦，路飞又邀请了艾斯一次。大河的话，在河之国，路飞好像也是有邀请的意思。不过大河是自己没有迈出最后的那一步。总之就是这个主力阵容，再加上其他伙伴，这个配置一点都不输红发团。同时，路飞还将会拥有世界上最顶尖的船匠组，弗兰奇和冰山，这两个是造船泰斗汤姆的亲传弟子，和乔巴的情况差不多。弗兰奇也不是路飞邀请的第一顺位船匠，冰山才是。不过冰山的技术那肯定也是没毛病的。弗兰奇和冰山造一艘冥王那是问题吗？那分分钟能在伟大航路上造一堆共享冥王，按需使用，方便你我他。同时，草帽团会出现一个新的兵种——人马部队，成员有路飞和冰火岛的那个半兽人。半兽人想必大家印象很深刻，路飞当时跟人家自来熟的草率速度，让一旁的索隆都感觉当初自己的加入都不是那么的草率了。路飞之所以也是人马部队的一员，因为路飞还邀请过警卫门的下半身，注意只是下半身哦，警卫门的全身并没有被邀请过。路飞单纯是觉得把人家的下半身安装到自己身上 ，cos 半人马很好玩。然后路飞还会拥有一个海兽组，没错，就是阿拉巴斯坦的那群功夫海牛。当时路飞击败了功夫海牛，按照规则，功夫海牛们甘愿拜路飞为师傅，一路誓死相随。路飞都准备带着这群粘人的小迷弟出发了，结果被伙伴们及时阻止。届时路飞还会拥有整个大妈海贼团，因为路飞确实通过波克莫斯传达了让大妈团归入自己麾下的奇葩邀请。因为当时山治被威胁去蛋糕岛结婚后，路飞更倾向于找到一个两全其美的方法。但你们也知道，就路飞的脑回路能想出什么两全其美？路飞就表示，我们家山治去结婚也没关系
。好家伙呀，草帽大船团是大妈分团是吗？此言一出，震惊四座，很难不发出疑惑：路飞脑子里到底在想些什么？路飞身边还会有几个类型各不相同的女人？除了娜美、罗宾、大河，还有在阿拉巴斯坦邀请过的薇薇公主。女帝嘛，路飞好像还真没邀请过，但关系也属于那种不是伙伴胜似伙伴吧。船上还会多两个很奇怪的团宠，路飞在恐怖三维帆船邀请过的僵尸独角兽和僵尸树。船上还有两个小萝莉，一个是千年龙篇路飞邀请过的阿蒂斯，还有一个就是小玉。和制国篇结束的时候，小玉说自己学会了忍术后要加入路飞他们。路飞说等你学会了那没问题呀、啊。还有早在遇到三世之前就邀请过的宝箱大叔卡蒙，卡蒙可以去草帽团的船顶小花园去当管理员，那里有娜美的橘子园、罗宾养的花、乌索普的植物。卡蒙的生活习惯和形象比较适合那里。啊，对了，在小东海。路飞还邀请过一只独角仙加入自己。最后，路飞还会拥有一个世界上最顶尖的后勤医疗组，他们分别是：路飞邀请的第一个医生，在双子甲曾经海贼王罗杰的船医库洛卡斯；第二个邀请的医生，斯古岛朵丽尔姨娘，以及当初根本就不知道他是医生，以储备粮身份上船的乔胡子乔巴。对了，同盟的罗也算半个草帽团的人，也可以算上。就这个医疗水平，请尽情的仰卧起坐，根本是想死都很难。这些大概就是邀请过是能力者路飞邀请过的完整的草帽团成员了。阵容搭配是不是很奇葩呢？不过路飞邀请别人加入的风格标准一向如此，大家觉得这样的草帽团如何呢？《海贼王》里的五大错觉：一、黑胡子被秒。一直以来，黑胡子给人的印象并不是很强，因为黑胡子其实是吃了苗苗果实的被秒人。他闪亮登场后，准备大展拳脚时，都会被人家先锤一顿。别人家的四皇是天空开裂，黑胡子是我先裂为敬。在巴拿罗岛被艾斯烧烤，在推进城被麦哲伦洗澡，在马林凡多先是被战国拍得直不起腰。后被白胡子打得狼狈求饶，直到之前和罗交手，也挨了一下子罗刺穿大妈的那一招，又给黑胡子干吐血了。你就感觉这也太菜了吧？没错，连范奥卡都吐槽他老大迷之操作。但是呢，黑胡子就是不残血不会玩，调整好状态后，这才跟罗拉开架势打起来了。跟何艾斯那次如出一辙，黑胡子每次都这样，当然他也确实挺肉，在承受加倍疼痛下扛下这么多伤害，还能没有障碍的操作，所以黑胡子上来就让人家给秒，见怪不怪，可以理解为黑胡子习惯性牙龈出血。二路飞的白眼，何之国路飞喜提白眼王的新称号。路飞之前并不会很频繁的翻白眼，只是在何之国，可能是被凯多的雷鸣八卦给敲出后遗症了。说路飞脆吧，凯多的棒子都快敲断了，爬起来依旧活蹦乱跳。说路飞肉吧，阿普随便一下子就把路飞炸得翻白眼了。就因这一下子，当时阿普直接就变普皇了，然后又挨了润提的一记头锤，又给打出白眼了。在龟岛和凯多正面较量的时候，先是四档对凯多狂轰滥炸，此回合以路飞白眼结束。然后路飞爬起来，凯多用出降三式引奈洛，此回合以路飞白眼结束。然后路飞爬起来，说凯多就交给我吧，此回合以路飞白眼结束。然后路飞爬起来，凯多用出刨雷八卦，战局被 CP 零干扰，此回合以路飞白眼结束。因为本局集齐七个白眼碎片，就可以觉醒尼卡形态，逆天改命。虽然路飞达成了此项成就，但尼卡路飞一样会被打得晕头转向。不过尼卡的每次心跳都可以给路飞带来满血的生机，所以以后再也不相信路飞的习惯性白眼了。路飞是越翻白眼越强大。三铁块无敌，与其说铁块是一种技能，铁块更像是一种临终遗言。最大的作用就是能让自己体面的下线。其实铁块初登场的时候，确实展现了硬度。挡路飞的 T 击的时候，轻轻松松；挡三次的时候，就有点痛苦面具了。随着版本的快速迭代，草帽团迎来了全方位的加强。但是那帮人依然信奉铁块为版本之神。面对升级后的草帽团，我们可以看到有人用铁块。当版本之子大蟾的用法更新后，我们依然可以看到有人用铁块。各式各样的技能不知更新了多少，但铁块依然是那个铁块，流水的版本，铁打的铁块。这个时代名为铁块。四乌索普净吹牛批。乌索普刚登场的时候，确实是要实力会吹牛，要长相会吹牛，干啥啥不行，吹牛第一名。但从吹牛大王到预言家，其实只有一步之遥。乌索普当年逗凯亚小姐，开心的那些小笑话，用逗猫棒逗巨猫，出现在左屋；巨大的金鱼出现在小花园；八千部下出现在德岛；地狱三头犬出现在恐怖三人帆船。凶猛且能变身的鼹鼠出现在阿拉巴斯塔，巨大秃鹫出现在乔巴两年修行的岛上，传说中的小人族出现在德岛。乌索普指着路飞的首次悬赏令说：“这三千万是在悬赏我的后脑勺。”后来乌索普小号狙击王真的是刚刚好被悬赏三千万，且是戴着面具。这么说，还真是悬赏的是乌索普的后脑勺。美女剑豪带着肉来了，路飞在德岛遇到了请客吃饭的性感剑士雷贝卡，以后再也不相信乌索普吹牛批了。哦不，应该说是以后只信乌索普的预言。五世界政府在和之国有大动作，在鬼岛两方势力打得热火朝天的时候 ，CP 0三个人在棋牌室里泰然自若，在那儿摆棋儿。由于 CP 0之前并没有展示什么实力，而且行踪诡秘，造型奇特，又是天龙人身边的御前侍卫，总不能是白给吧？
，再加上世界政府要插手的动机，经常穿插其中，五老星坐立不安什么的都渲染到位了。就感觉他们等着摇人，最后堵门呢。草帽团不死也得退层皮，结果确实退皮了。但退了层皮的是海军大将绿牛，小小桃之助横刀立马，阻击了绿牛。之后红发远程操作将其吓退，海军无功而返。路飞他们几个在远处看戏，那可太嘲讽了。再说这个 CP 零还想着抢罗宾呢，二打二的雷克阿普都费劲，还让阿普给跑了。虽说小队长尽职敬业，姨母给发多少工资啊？这是居然敢搅和两个四皇的战斗。此时正在海军本部喝茶的黄猿笑了。这不傻子行为吗？这不，铁块一出，然后就没有然后了。直到现在都没有见到小队长人在哪儿。看来世界政府这边最后还得是靠姨母。以上这些堪称《海贼》里的五大错觉。好了，本期视频就聊到这里，感谢大家观看，点个赞为素材果汁觉醒充能 ，Thank you。这就是草帽一伙的默契。草帽团这些人平时都是哪里需要自己就往哪里填，互帮互助。不过他们也清楚自己擅长什么与不擅长什么，所以在战场上就会发现，他们都在默契的发挥着自己的作用。首先，路飞会直接找人家 boss 单练。一个字莽就完了，罗的总结就很精髓。路飞是个非常优秀的拉仇恨的工具人，给伙伴们提供操作空间。而索隆除了是路飞最可靠的副手，通常对位敌人的二号人物之外，低于失血量两千 CC 的单子一般不接。两年后还好，两年前索隆的亨利衫上多少带点血腥味，因为身上的伤就没好过。索隆两年后几乎没怎么掉过血，但是在鬼岛上那么几个小时，把两年后该掉的血又掉回去了，扛了一下双四皇的组合技，没那坦度，没那魄力，谁敢接？所以索隆几乎没变，在团队最无助的时候，索隆永远可以站出来担起草帽团的命运。山治属于是灵活就业、风味摇摆人，就像山治自己说的：“你做不到的我来做，我做不到的你来做。”相信自己，相信伙伴。山治两年前动不动就玩消失，然后再给你一个大大的惊喜。山治总能比别人提前多想一步，别人还在懵逼，山治就已经开始行动了。而且山治大多时候还要兼顾对位敌方的三号人物。不过两年后从冰火岛到德岛，山治打架少了，因为他在当各种小队长。比如捞尸小队长、海军小队长、佐屋小队长等等，所以山治和索隆的区别就是，索隆锁敌后就千万别动了，而山治可以灵活行动。娜美和罗宾这两个女性伙伴是相当重要的。首先，她俩是山治的护花使者。没错，山治是花，娜美罗宾是两大护法，适用于在山治遇到女性对手的时候。娜美帮山治解决了卡利法，罗宾帮山治解决了黑色玛利亚。同时，娜美和罗宾在战斗中同样属于智将。娜美是在对战 CP 9的战斗中唯一一个拿到两把钥匙的人，偷了未取一把。打败卡利法得到了一把，在和之国，罗宾则是在黑炭大蛇身边做卧底，不仅获得了关于火焰祭典的各种情报，连黑炭大蛇当天几点起床都知道，满分的情报能力。乌索普的打法就是一物降一物，虽然我不是草帽团最强的，但是我能打你那边最 bug 的干部。乌索普就是这样。除了这一点，乌索普会用自己的能力给伙伴们及时打出资源，需要什么他就可以变出来什么。伙伴们几乎都得益于过乌索普的这些小玩意儿。布鲁克属于十项全能，什么位置他都能补。单挑大妈，这是路飞干的事对付剑客，这是索隆干的事儿；奇袭修女的照片，这是山治干的事儿；偷取历史正文，这是娜美罗宾干的事儿；驾驶潜水艇，这是盛平干的事儿；喝牛奶等于治疗，这是乔巴干的事儿；专打 bug， 这是乌索普干的事儿；往压缩机里装可乐，这是弗兰奇干的事儿。就没有布鲁克不能干的。乔巴属于进可攻，退可守的，妙手回春，后勤保障，这是他的本职工作。乔巴作为战斗员的次数也很多，而且战绩颇丰，豁出性命守护过梅丽号和桑尼号。这种宠物只值一千倍力，还要啥自行车？弗兰奇平时虽然不正经，但在团战中是相当可靠的。他是个很好的任务执行人。弗兰奇会用各种办法取得胜利，包括强吻德岛女厂长。盛平老大的加入可以说让草帽团的主力阵容更加牢靠，既有强大的实力，也有机智的头脑。在索隆走丢、山治嫖丢的时候，路飞会发现身边永远有个保驾护航的蓝胖子，所以每个人都有属于自己的登场机会。海贼王中那些神奇的相遇，命运和命中注定是海贼王从头到尾贯穿的主题之一。正因如此，也造就了很多奇特的缘分相遇。巴基和艾斯的相遇，这俩人的渊源还挺深的。一个罗杰的船员，一个罗杰的儿子。但多年之后，两个性格作风截然不同的人，在大海上相遇还是挺违和的。看起来更像是动漫原创片段，但漫画中真确有其事。当时巴基并不知道艾斯是罗杰的儿子，只知道他是白团二番队队长。这段相遇是短暂的，但收获了很多快乐。艾斯在巴基这里蹭到了很多吃的，然后大家还一起开了宴会，真是不是一家人不进一家门啊！路飞和巴基的相遇，两人现如今携手迈入新四皇行列，所以咱就是说，当年东海村口的一场互殴，竟没想到是一场皇团大战级别的预演。两人之前虽有着深仇大恨，但每次相遇都是非常的搞笑。在罗格镇，巴基还迷迷糊糊的给路飞索隆付了饭钱，还给路飞指了路。在推进城里，两人第三次相遇，后来巴基靠着霸王色运气，在九死一生的地方活了下来。大事件篇章里没有赢家，但唯独巴基盆满钵满，成了七五海，开了大公司，为之后成为海贼王奠定了坚实基础。白胡子和巴基的相遇。三十年前，白胡子和罗杰海贼团相遇过。
只是那个时候，小巴基还名不见经传。多年之后，顶上战争，白胡子再次遇到巴基，被巴基指着鼻子挑衅。白胡子不仅没有动怒，反而商量联手，给巴基大神的名号又添上了浓墨重彩的一笔。而白胡子似乎对巴基有着莫名的好感，因为能让白胡子记忆犹新的人有罗杰、卡普、战国、红发、鹰眼。然而其中还混进来了一个奇怪的东西——红鼻子小鬼。本来觉得格格不入，现在反倒觉得绰绰有余。巴基和红发的重逢，罗杰时代落幕后，两人分道扬镳。顶上战争，巴基看到了多年未见的红发，一激动直接四分五裂了，千言万语都汇成了一句香克斯。红发也惊讶，巴基为什么会在这里？因为这不是巴基该待的地方。不过两人的交谈还是一如既往的融洽。巴基翻了翻旧账，说要跟红发干一架。一场顶上战争，巴基躲过了三大将的围堵，凶了两位四皇，交下了一未来海贼王，通过直播收获万千迷弟。不过红发这个大忽悠，还是利用藏宝图的噱头，把巴基给拿捏了，让巴基将草帽交还给了路飞。巴基和老沙鹰眼的相遇，有些相遇当时可能感觉不痛不痒，但若干年以后回头一看，才感觉缘分的奇妙。巴基第一次和老沙鹰眼有交集，应该是罗杰处刑的时候，但当时老沙鹰眼可能已经是七五海了，而巴基只是一个小小弟，他俩当时肯定看不上巴基的。多年后，巴基在推进城门口，阴差阳错的率领老沙去抢海军的军舰，在顶上战争的战场上，把世界第一大剑豪稳稳拿捏，让鹰眼有点懵逼，被一旁的小弟追捧为能和这些大佬平起平坐的神。而如今海报上谁是 C 位一目了然，很多顶尖船长和他们的二把手也有命中注定的相遇画面，越是草率就越显得浪漫。罗杰和雷利两个街溜子在岸边极限拉扯，后来将世界搅得天翻地覆，造就了一个时代。路飞和索隆在海军基地里萍水相逢，当时一个敢收，一个敢加入，后来他们又遇到了一群可靠的伙伴，即将开辟一个新时代。大白鼠凯多和小白鼠进在海军实验室里患难之交，枭雄之间也有真心对待的同伴。黑胡子和犀牛在推进城里同气相求，真正的海贼就该干真海贼该干的事儿，一起缔造一个野心帝国。当然，在这片大海上还有很多传奇和偶遇的事情发生过或正在发生。他们最开始偶然般的相遇交集，却在未来留下了让人难忘的事迹。这些蝴蝶效应就像蛛网一般，织出了一个宏伟广阔的历史和世界。四皇八姬可能已经找到了天王，相信大家对之前八姬大神当上四皇这件事儿不是很震惊，更不意外，甚至觉得理所当然。毕竟当上四皇，甚至海贼王这话，可是巴基自己十拿九稳说的。而关于巴基的背景和那些牛逼事迹，也不需要多说。今天就聊一聊巴基可能是怎么当上的四皇。首先，海上皇帝作为大海的一方霸主，想当并不再是开一开直播、结一结大狱就能当的了。成为四皇有这么几个必备条件吧：有超强的个人实力，当然运气也是实力的一部分；有能割据一方的势力，有能对抗世界政府的资本。老牌四皇红白凯妈，他们的实力早已出类拔萃。但用了比较长的时间沉淀自己的势力，其中最年轻的四皇红发香克斯， 1 5岁独自出来打拼， 1 7岁邀请到耶稣部， 3 3岁当上四皇，前后也用了18年的时间。其他的像大妈使劲生孩子，白胡子到处收儿子，凯多疯狂收小弟，这一批属于是时间沉淀型。后来的黑胡子稍有不同，二三十年属于静默期，就等一个时机，但时机一到一波起飞，他干的事儿属实集中且离谱。海底监狱搞招聘，戏耍世界政府，虎刀了白胡子，窃取真正果实，公然对抗海军，野心膨胀，要把马林凡多沉入大海。后来又虐了白胡子残团，这才晋升四皇。路飞呢，也是一步一个脚印走出来的，在鬼岛上起飞，和队友们一口气搞掉俩四皇，才真正成为四皇。而新四皇巴基，超强的个人实力他是有的，毕竟最强霸王色运气，不服不行。只是上次露面，巴基还被史铁雷斯中将堵在自己公司里，装完一波就准备溜了。下一次就成四皇了，就想问巴基大神，你到底干了什么屌炸天的事啊？在这则新闻没有幺蛾子的前提下，这么短的时间里，能让世界政府如此重点关照的可能性，大概有三个吧：一是救了萨博，二是大闹了玛丽乔亚，三是找到了什么不得了的东西。首先救了萨博，如果真是如此，那巴基当这个四皇，大家心甘情愿，佩服。但在世界政府的角度来看，这个还不足以让巴基成为四皇。巴基又没有威胁世界政府的势力，又没有动摇大海局势。四皇没这么好当啊，毕竟承认一个四皇又不是儿戏，不然路飞早当了。不过这个可能性不是没有，只是前提是巴基获得了足以从世界政府手里抢人，让其为之忌惮的东西。第二，大闹玛丽乔亚可能性较低，毕竟现在海军新本部和玛丽乔亚离得也很近，有刺选黄猿等人镇守，而且世界政府还有功夫派绿牛去料理和之国的烂摊子，显然玛丽乔亚不太可能有什么乱子。第三，找到了什么不得了的东西，而且一定是那种巨 bug 的东西。那只有天王了，海王白星这个已经明明白白的了。冥王根据最新话来看是在何之国，那这个天王自始至终都是最神秘的一件古代兵器
，它是人还是物？又或是本身四分五裂果实，原名就叫什么动物系幻兽种天王形态果实？巴拉巴拉的，不知道，长什么样子也没有确切的线索，可能在路飞赠与巴基的那个约翰宝藏里，也可能在其他什么地方。但这件最神秘、恐怖的武器，由霸王色运气拥有者巴基来揭幕，也还挺合适。获得了天网，就有了和世界政府对抗、成为四皇的资本。老沙当初剑指海贼王的前提，就是获得超级战舰冥王嘛。不过，巴基不可能是无声无息找到的天王。既然他成为了四皇，巴基必然搞出来事情了。那继续往下扯一下，巴基既然选择跑路，就他那运气，找到天王不奇怪，可能还遇到了同样被追捕的白二世，用天王解救了被围困的白二世，并与其联手。出动的那些中将自然是打不过白二世，但还记得藤虎当时提到的神秘武器 S S 挂，出自天才科学家贝加庞克之手，可以以此击败并替代七武海。世界政府对此胸有成竹。鹰眼女帝那边不好说，但巴基和白二世还算有渊源可循。巴基炫耀一番当年和白胡子联手大闹海军本部什么的事迹，白二是不是白胡子的儿子暂且不论，但见到昔日白胡子的战友，白二和他妈应该不会排斥联手或者利用巴基脱困。而且根据巴基的性格，他以此吸引了一些想利用他的人来合作，比如一直图谋东山再起的老沙，这就会对世界政府造成巨大威胁。这样的话，巴基个人实力有了，霸王色运气，割据一方的势力有了，自己的小弟加上和某些强者联手对抗世界政府的资本有了，天王，这种危险程度才有可能成为新四皇。这个故事越说越离谱，因为去尝试着猜测一个前几天还是个准备跑路的人，现在当上了四皇这件事儿，只有怎么离谱怎么来。最后还是等尾田的官方解释吧，总感觉真相会更离谱扯淡，是一场闹剧乌龙呢，还是确有其事？但都已经做好心理准备了，毕竟是巴基大神，毕竟是尾田的脑回路，再怎么离谱都不会觉得离谱。海贼王中那些大佬们的其他职业，海贼世界里有风格迥异的海贼，可有些海贼可能对当海贼这件事儿根本没什么兴趣，就比如一些原七武海，海贼只是他们的发家渠道，七武海只是他们的合法营业执照。所以，有些大佬们私下里又喜欢从事哪些工作呢？鹰眼、农民。众所周知，鹰眼手握一把无上大快刀，挂着世界第一大剑豪头衔，仿佛不食人间烟火。然而，鹰眼私下里却是一个很接地气的田园隐士。城堡外面就是一大片菜园子，自己种菜自己吃。还有那群狒狒戴着草帽，扛着锄头帮他种地。而且佩罗娜也没少帮鹰眼种地。他在家和在外面的高冷形象不太一样。另外，大家也知道，鹰眼有着一手精湛的刀工。当然，这里是指做饭烹饪。反正鹰眼竟是做这些跟七武海八竿子打不着的事情。索隆两年期间的身高从一米七八到一米八一，长了三厘米。除了坚持锻炼，跟营养师鹰眼也不无关系。所以比起什么七武海，无敌寂寞的鹰眼更喜欢这种等着人上门挑战的闲适生活。大妈收藏家，在这片大海上，海上皇帝是最接近海贼王的人。可大妈对于收藏种族的狂热，要远超对海贼王的向往。在凯多的地盘上，蛙和凯多有过命交情的劲。不惜花大价钱，又或是策划阴谋，也要复刻巨人族。除了人类种族，动物也不例外。大妈还会自豪地炫耀自己图书馆里的书。然而这些书里都是活物标本，两年前从推进城里逃出来的人面狮，另外还有珍贵的独角兽、相扑熊猫等等等等。布鲁克这样的好玩的骷髅，对大妈来说更是奇珍异兽。大妈不愧是海贼世界里的手办收藏爱好者。白胡子当爹，四皇里面，白胡子对自己当海贼王完全没有兴趣。白胡子和路飞都是海贼界的一股清流。只不过路飞的本职工作依然是探险家性质的海贼，而白胡子是把当爹变成了一种毕生职业，不惹事儿，但也不怕事儿，从不挥霍，财宝都存在了故乡，只想到处收儿子，最后扶持艾斯当海贼王。凯多、进、奎因、教授和助教，一开始凯多倒也没展示出擅长传道授业解惑的特点，不过凯多起初就求贤若渴倒是真的。凯多和少年进的回忆居然还有几分暖意，后来软硬兼施，招收了一多半的超新星，听话的好吃好喝，加官进爵。不听话的像基德等人，凯多也不舍得杀，等其回心转意。后来不光是把路飞都快教成海贼王了，凯多老师更是有教无类。鬼岛之上流水的莘莘学子，铁打的凯多老师，什么人都能跑到屋顶，在凯多老师这儿蹭一课。再加上进奎因两个助教寓教于乐式的精巧点拨，索隆三智迎来了史诗级提升，促使草帽团真正晋升为皇团级别。所以百兽海贼团，凯多教授堪称教育界的一盏明灯。明哥，黑市老大。明哥的身份众多，但海贼和七武海这种身份，充其量就是糊弄海军的东西。海贼地下世界的七武海，分别掌管情报领域、娱乐领域、金融领域、运输领域、商品领域、杀手领域，而包括但不限于军火领域的天野差明哥，正是暗黑世界的龙头老大。所以，他能弄到烧烧果实、金金果实和手术果实的情报，完全不稀奇。
。银哥的商业版图遍布大半个世界，甚至可以在世界政府和大蛇中间当军火二道贩子，助长了全世界的战争。明哥的倒台也让地下世界失去平衡，面临黑幕暴露和分崩离析的危机。巴基雇佣兵公司老板对原本全心全意当海贼的巴基来说，能直接荣华富贵，谁还闲着去当海贼？两年前的巴基穷的只剩下运气，大事件后又荣获“七五海”称号，巴基风风光光的在新世界开办了派遣公司，大炮一响，黄金万两。另外大发战争财的还有明哥、吉尔玛这些。但明哥倒台后，巴基这边的订单暴增，一时间风光无限。原本巴基招募了海尔丁等五名巨人族战士，隔壁大妈都馋哭了。虽然海尔丁他们退出了，巴基现在也被重新追捕，但巴基或许已经找到了约翰宝藏，成了巨富，开公司的资金可能就来自其中。老沙，赏金猎人公司社长，作为最神秘的老板，曾经老沙还派手下去招募过索隆，结果索隆说让我当老板，我就考虑。老沙表示你当老板，那我就当大冤种是吧？平时老沙的那些赏金猎人堵在伟大航路入口附近，抓捕海贼换赏金，只不过醉翁之意不在酒。老沙拿这些钱制造跳舞粉，篡权阿拉巴斯坦。老沙的最终目的当然是获得冥王去当海贼王。雷利，天魔老师傅，雷利知晓过事件的秘密，当过海贼王的副船长，确实也无欲无求了。所以在那之后的几十年，大隐隐于世，在香波地给来往的船只镀膜。平时喜欢闲情逸致赌赌博，赌的没钱了就有目的的把自己卖给人贩子，然后趁机敲诈买主的钱回去接着赌。周而复始，雷利终于等来了草帽路飞。九叔战阵的雷利才把松懈了几十年的东西捡起来。不过交完路飞后，雷利又接着回去享受生活了。海贼王里很多人都这样，他们是海贼，但还不完全是。每个人都有自己的生活，或是轰轰烈烈，或是平平淡淡。拒绝脸谱化也是海贼王宏大世界观的一小部分吧。正因如此，海贼王中的人都可以做到各有魅力的境界。索隆、山治不比点什么，浑身难受。早在小花园的时候，岛上的东利和布洛基以火山爆发为信号，他俩会准时准点的展开决斗，持续了一百年。而两人最初打架的原因，是因为各自捕获了一只海王类，因为一个小女孩提问，谁狩猎的猎物更大，而开始了长达百年未分胜负的对决。历史总是惊人的相似。这一天，索隆上岛狩猎时，顺带挑衅山治，说要抓一些山治应付不了的野兽。山治岂能容忍索隆这样的侮辱？于是，两人开启了狩猎比赛，以吨位定输赢。最后，两人的战果颇丰。但山治说自己的猎物更大，索隆说自己的猎物更壮，反正谁说都有理。而且，两人不接受平局，但因为山治的心上人，索隆的债主娜美发火了，两人才被迫平局，老老实实上船走了。之后，机智的山治明白了，这样纠缠下去不是办法。要以自己的优势比索隆的劣势，突破点就是索隆是个路痴。在司法岛的法院楼顶，山治帅气到达，原本以为自己是第一个到的，结果被索隆嘲讽，你好慢，迷路了吧？山治属实被气笑了。实际上，索隆凭正常走路，确实没办法赶超山治，但他压根就没正常走路，走了一半，直接一招龙卷风，把上面全部打穿了。毕竟索隆上下还是分的，还顺带把娜美他们一起送上来了。之后，聪慧的索隆也明白了，用自己的劣势赢了别人的优势，岂不是杀人诛心吗？于是，两年后，第一个到达签到地点的索隆对山治开启了无尽的嘲讽。索隆总会有一些其他的方式来弥补自己的劣势，比如这一次就是佩罗娜领他来的。但不管怎么样，索隆给山治起了一个很应景的外号“娜娜榜七号”，这可是把山治一顿好气。索隆后来砍伤凯多，他都不会炫耀。但是两年后第一个到的索隆，当时可是无比自豪。显然，这对索隆来说是最能吹一辈子的事情。在愚人岛，大家相继展示两年修炼的成果，索隆山治依旧互卷。这回不是比猎物大小，也不是比谁第一个到，而是比一个人能打多少个。两个人谁也不服谁，盛平当时还疑惑，他俩打了鸡血一样，到底在比什么？在左屋的时候，当时山治被要挟去了蛋糕岛，路飞表达了要救回山治的决心，并在猫狗老大他们治更新了悬赏令。当时索隆悬赏是三亿两千万，三亿三千万的山治兴奋的振臂高呼。在悬赏令上，山治扳回了一城，被不能理解的娜美吐槽：这些无聊的数字有什么好攀比的？虽然和治国后还会有变化，不过至少目前还是压索隆一头。三治可要借这个机会好好炫耀一番。尽管索隆三治平时吵架斗嘴攀比，不过可以全当是航海路上彼此的一种念想，一种进步的动力。因为一旦正经起来，两人也是有足够的默契。作为未来海贼王的双翼，两人也是路飞身边可靠的左膀右臂。平时吵吵闹闹，然而索隆三治在路飞成为海贼王这件事上，可是有着坚贞不渝的合拍与和谐。海贼王中那些多少有点恶趣味的人。
。首先，推荐城里有一个让人印象非常深刻的狱卒长，那就是小萨蒂。他手下掌管着几只蠢萌又凶残的狱卒兽，当然一方面也是为了满足自己的爱好。至于小萨蒂有什么爱好，从他装扮上就一目了然，穿着一身桃红色火辣皮衣，浓密卷曲的金发，刘海遮住眼睛，双耳的耳坠是燃烧的蜡烛形状，非常喜欢用皮鞭抽打别人，对别人的惨叫和尖叫反应极大。还会经常露出一些情不自禁的表情。小萨蒂虽然是在推进城工作，但不管怎么看，这个抖 S 女王都更像是从不正经的监狱里乱入进来的。后来在推进城四层出口处对战小伊万，这两个最具恶趣味的人相遇了。只不过小萨蒂完全不是伊万的对手，被打败后，小萨蒂还被用特殊的方式绑着吊了起来。萨蒂酱向署长麦哲伦抱怨求助，场面一度非常的尴尬。萨蒂酱，一体どうしたんだ？在两年后的扉页中，他在那里照镜子，准备见自己的心上人。据说小萨蒂爱上了新任的副署长，而他爱上的这位副署长，正是大事件之后甘愿降职的麦哲伦。只是麦哲伦嘛，似乎一直把小萨蒂当同事看待而已。然后是小一万的恶趣味属性，通过荷尔蒙果实能力，可以对任何人完成性别的自由转换。完事儿还会让人欣赏自己性转后的样子，这一招也随时可以用在他自己身上。变成女性后的小伊万，至少身材比例正常了很多。当时也是短暂安抚了一下情绪震荡的山治，但山治早有心理准备，毕竟之前那一下反转给山治留下了终身的心理阴影。而这一次也让山治彻底对这里绝望。小伊万身上还有奇奇怪怪且非常沙雕的技能，他的那种厚道可以接下来当盾牌用的浓妆面具，虽然很奇葩，可防御力惊人，不仅可以抵挡麦哲伦的毒液，还缓冲了刺犬的一拳。还有颜面成长荷尔蒙，通常来说，男人版的小一万是头和身子一样长的二头身的比例，用了这一招就是负的八头身比例。除了头重脚轻、行动不便之外，倒是可以增加一些攻击力的 buff， 还可以拓宽一些视野，危急关头也可以藏很多人在上面。弗兰奇的恶趣味属性，改造自己这种事儿似乎会上瘾，正如弗兰奇在终极变态的道路上一去不复返。其他的还好，就是弗兰奇有三个技能非常的生超，一个是弗兰奇人马，然而这和那种飘逸的人马大相径庭，这是一批前后颠倒的人马。除了有四条腿可以锁住敌人，本身的槽点好像比作用更多。第二个是弗兰奇在胸前部位改造了两个灯，除了在黑暗中照明使用，也可以发光来吸引虫子，从而将其一举歼灭。在和塞鸟尔的战斗中使用过加强版的，具体威力不明，但疑似可以用作闪光弹。第三个风来喷射，从弗兰奇屁股里发射的低配风来炮，据某知情人士反馈，这属于是有点可乐味的屁，本质上那还是屁，一般用于让自己飞跃和高速移动，也可以用来崩人或者东西。另外在 SBS 中。弗兰奇五十岁和七十岁的样子有两个版本，其中在出现意外的未来中，五十岁的弗兰奇已经彻底成了机器人，七十岁的弗兰奇已经完全脱离了人类乃至人的范畴，而是变态成了一艘战舰。但感觉照现在这个趋势，这个版本才是弗兰奇正常的未来。CP 七拉面拳法旺泽的恶趣味，他的攻击招式几乎都是依靠拉面，然而他做拉面的方式主要是靠嘴和鼻子，先将面粉倒进嘴里，然后用鼻子擤出来满满一大碗，当时还自信满满的给山治他们品尝。这玩意儿纯属是黑暗料理了，肯定还夹带什么私货。在扉页故事中，青志在旺泽那里吃拉面，估计也是看到他怎么做的了，假装不小心把面都给冻住了，毕竟实在很难下嘴。罗宾的恶趣味属性，相较于前四个，罗宾也仅仅只是性格上腹黑一些而已，完全是被路飞他们给解放天性了。像抓弗兰奇把黏糊糊的天然树枝往乌索普裤子上抹，一本正经的说出很可怕的话，这些操作放在文艺女神罗宾身上，反而是一种很有趣的反差。但最不能让人理解的是，何之国罗宾本来好好的。然而却形象尽毁，留下了不忍直视的画面。尾田的恶趣味魔爪终究还是伸向了罗宾，不能接受，这完全不能接受。路飞的恶趣味，单纯又贪玩的路飞，常常无意间做出一些奇葩举动，比如把警卫们的下半身粘在自己身上，模仿半人马，结果被罗宾吐槽恶趣味，被罗宾吐槽恶趣味，这还真不容易，常常都是弗兰奇才会被罗宾吐槽。不过就路飞的欢乐天性，干出什么让人耳目一新的事情也都不足为奇了。宴会王路飞的十三场宴会。有宴会的地方不一定有路飞，但有路飞的地方一定有宴会。受到红发的影响，开宴会这种事情可以时刻触动路飞的 DNA。从路飞、索隆、娜美、乌索普在美丽号上一起举杯，到鬼岛战前十人聚首的临时宴会，草帽团开宴会的场面，早已成了最温馨、最欢乐的场面之一。当然，路飞也喜欢将自己的热情和喜悦和所有人分享。第一，可可西亚村宴会，为了庆祝路飞打败阿龙，帮助这里的民众摆脱压迫和苦难，大家和村民开了一场持续三天的宴会。山治担任主厨，给大家做饭。乌索普因为打败了阿龙的一个干部，硬是在这吹了三天的牛逼都不累。约瑟夫筷子插鼻孔的助兴舞蹈，也成了今后宴会必不可少的东西。
路飞在贝尔梅尔的墓前和阿健约定，绝对要一辈子对娜美好。第二，伟大航路威士忌山峰宴会，草帽团进了赏金猎人的窝，参加了一场危机四伏的黑暗宴会。但不知情的大家玩的倒是很开心。娜美、索隆一共喝倒了二十八个人，路飞吃倒了三个厨师，山治同时和好几个女生约会。乌索普例行讲他和伟大航路怪物战斗的事迹。大伙睡着后，索隆一打一百个赏金猎人，开启乱杀模式，破除了这里的阴谋。第三，阿拉巴斯坦宴会，路飞打败老沙，国王宴请草帽一伙。但是路飞他们的吃相，尤其是路飞的无差别吞咽，直接把在场的所有人都给吃懵逼了。一向严肃的国王和卫兵也被带动了情绪，一起和草帽一伙庆祝狂欢。第四，空岛前夜的宴会，草帽一伙和菱形大叔他们结下了友谊，算是给路飞他们的送行宴。一群有梦想的人在那半个小屋里面把酒言欢。山治做了秋刀鱼全席，索隆在拼酒这事上，当然是来者必战，战之必赢。第五，空岛野外的篝火宴会，娜美确定了黄金都市的位置，大家非常兴奋，准备开始新的冒险。山治为大家准备了烧食炖菜，而且一大群云狼也参加了这场宴会。大家围着篝火载歌载舞，尽情欢乐。也看得出来，罗宾越来越多的有了发自内心的笑容。从这里开始，罗宾应该就真的喜欢上了这群人了吧？第六，全空岛的宴会，路飞打败了艾尼路，敲响了约定之钟。山地亚人和空岛原住民甘愿结束了长达四百年的矛盾。娜美和收入经费的老婆婆只聊感情不谈钱。索隆和之前的对手布拉哈姆一起喝酒，一笑泯恩仇。不管是青海人、白海人、山地亚人。此刻，来之不易的胜利与和平是属于每一个人的。第七，水之都宴会，路飞他们救回罗宾，弗兰奇烧毁冥王图纸，破灭了世界政府掌握冥王的计划。回来后，和卡雷拉公司、弗兰奇家族等水之都的人开了一场盛大宴会。主要是这场宴会，路飞花了一亿贝利，估计是把全城的酒肉都给包了。不过还很贴心的给娜美留了一打，事后被娜美暴打了一顿。第八，恐怖三维帆船宴会，莫莉亚被打败，大家的影子都隐归原主，重获光明。草帽团和罗拉海贼团举办了劫后余生的宴会，山治为大家准备了美味佳肴。布鲁克谈起了宾克斯的美酒，并带着环绕世界一周和拉布重逢的约定，正式加入草帽海贼团。只是路飞等绝大多数人还不知道，此刻重伤不起的索隆在这场宴会之前经历了什么。第九女儿岛宴会，路飞征服了女帝，并俘获了她的芳心。女帝设宴安排了各种海王类特产美食。路飞身边即使没有伙伴，他在宴会上也一如既往的社交牛逼症，敞开了肚皮吃喝。还把草帽团的企业文化传播了出去，其他人也不再压抑对路飞的好奇，争先恐后的要摸摸看男人到底是什么样的。山治表示由衷的羡慕。第十，愚人岛宴会，草帽团打败了以霍迪琼斯为首的新愚人海贼团，路飞还意外帮白星觉醒了海王的力量，拯救了愚人岛，人类和愚人的种族矛盾也得到了历史性的缓和。尼普顿国王倾其所有大摆宴席，宴请草帽一伙，因此没有点心上交给大妈了，得罪了四皇可不好办。但路飞怒怼大妈，说这里是老子的地盘，便向其宣战，让大妈在新世界等着。从此，两人就结下了怨恨。第十一，冰火岛宴会，草帽阵营和斯摩格率领的机废物支部将士们打败凯撒团伙，并拯救了被拿去做实验的孩子们。双方的立场虽然不同，但为正义而战且胜利的喜悦却可以共鸣。山治用两年间学到的99活力菜单给大家做饭回血。海军起初并不想和海贼同流合污，但后面也忍不住喜欢上了草帽一伙。放下立场，大家举起酒杯，为正义和友谊干杯。第十二，德雷斯罗萨宴会，在征讨民歌一伙的途中，帮助草帽团的人越来越多。战斗胜利后，大家聚在一起，组成了有七个船长，共计五千六百多人的草帽大船团。船长们喝下结业酒，从此只听路飞一声号令。大家举杯狂欢后，又各自踏上新的成长之路，为之后干出一件青史留名的大事件而准备着。第十三，佐屋宴会，在路飞他们和民歌殊死搏斗时，山治、娜美、乔巴、布鲁克、凯撒一伙人。最先来到佐屋，这里早先被杰克袭击，受到严重破坏。但山治他们拯救了毛皮族，治疗了伤员。路飞之后来到佐屋，受到了毛皮族的热情招待。毛皮族用美食和卡鲁丘之礼表达了对恩人们的谢意。狗类毛皮族因为最喜欢布鲁克，见面就是一顿啃，搞得布鲁克都有心理阴影了。每次战斗胜利后，路飞都会和当地人一起狂欢，已经成了一项传统。而鬼岛战争胜利后，草帽团自然也不能少了一场盛大宴会。到时候凯多战败，大蛇倒台，平时连干净饭菜都吃不上的人们。终会迎来幸福生活的开始。草帽海贼团平日里的娱乐活动，在草帽团的长途航海中，战斗和冒险是一部分。平时他们也有足够丰富的团体娱乐项目。第一，一起钓鱼，这方面的高手乌索普和路飞。只是路飞的钓鱼方式总是很奇葩，能想出来用毛刷或者索隆的杠铃来钓鱼。在船边经常可以看到路飞、乌索普的身影。众所周知，船上有几个吃货，尤其是路飞他自己，仓库里的食材经常一贫如洗。乌索普呢，毕竟他最喜欢吃鱼类，早就练就了一手钓鱼才能。一伙人钓一只大鱼上来加餐，也是经常有的事儿。不过
。这方面的高手是罗宾，罗宾可以说是制霸棋牌游戏，连胜69局，赢麻了都。弗兰奇怀疑罗宾作弊了，但没有证据。不过以罗宾的游戏才能或者果实能力，不管靠哪一样都可以立于不败之地。在娜美和山羊老头的棋局中，娜美连船都输掉了，罗宾力挽狂澜，反败为胜。罗宾最开始就和乔巴走得比较近，他俩还一起玩类似大富翁的游戏以及翻花绳游戏。第三，模仿秀这方面的高手是路飞和乌索普。在模仿伙伴这件事上，路飞模仿过索隆打瞌睡后刚醒来的样子，模仿过山治质问路飞是不是你偷吃了肉的那种表情。当时山治不在场，在空岛，路飞又模仿山治，结果这回没有逃过被山治一顿暴打，还模仿过乌索普，以及配合罗宾模仿乔巴。乌索普将罗宾的神态模仿得惟妙惟肖，出神入化。在阿拉巴斯坦还模仿过老沙，这种模仿小游戏在路飞、乌索普、乔巴、哈萨这小圈子里非常流行，甚至还把乔巴给带坏了。乔巴后来非要模仿乌索普那种奇怪的嘴型。另外，青志把路飞冻住那件事不仅没有让他畏惧，路飞还用面粉模仿自己被冻住的样子，等等等等。第四，水枪大战，草帽团全体成员都会参加的一项游戏，嬉戏打闹，一波混战。不过索隆和山治总会因为各种原因单挑对线。这方面的高手是盛平、罗宾、弗兰奇。弗兰奇能把自己改造成水炮战车，罗宾自带加特林属性，他俩是高手，那盛平就是个无敌挂，一个海流过肩摔，一船人都得飞了。第五，浴室大作战，乔巴虽然有和娜美、罗宾一起洗澡的特权，不过乔巴更喜欢和男生们洗澡的时候一起玩，可想而知，只要有路飞、乌索普在，男生们洗澡的时候注定不会平静。第六，购物，草帽团在存款上一波三折，娜美和路飞经常爆发存款攻防战，虽然不是大富特富，但也不算是一穷二白，给大家去买些东西的钱还是有的。购物是件很开心的事情。娜美到一个地方，对路飞他们来说，最开心的事情就是娜美要例行发给他们零花钱了，买一些零食，去玩一些好玩的东西。对娜美来说，最开心的事情就是去买衣服，准确的说是去白嫖衣服。娜美会和罗宾一起逛街，到处购物消遣。第七，追逐打闹。路飞、乌索普、乔巴在梅利号上就经常这么玩，时常被娜美教训。路飞、乌索普还会在甲板上堆雪人，他们对很多事物充满好奇，为了抓一只金色的独角仙，可以跑遍桑尼号上所有的房间。从甲板追到桅杆，精力无比充沛。第八，培养一些闲适的爱好。在桑尼号上，这一片草坪甲板非常宽敞，大家可以在这里晒晒太阳、打打球。后面是一片后花园，这里有娜美的橘子园、罗宾的花坛和乌索普培养的植物。每天跟花花草草打交道，心情肯定也会很好。第九，大家一起听音乐。受到红发的熏陶，路飞觉得海贼不就是要唱歌跳舞嗨起来吗？也一直想要一个音乐家。布鲁克加入后，夕阳西下，大家一天的工作告一段落。放下手头的事情，可以躺在甲板上，微风拂面，沏一杯热茶，听一曲宾克斯的美酒，又或者在冒险途中，神秘有趣的森林里，听一首去见猫腹蛇老大，堪称是灵魂上的享受，心灵上的洗礼。第十，开宴会，路飞受到红发的影响，伙伴们又受到路飞的影响，草帽团最少不了的就是开宴会。在经历大战后，通常都是和当地人举办一场盛大的宴会。平时草帽团内部也少不了一起吃吃喝喝，敌人追到眼前了，或者大战在即。这都不能浇灭路飞对开宴会的兴致。总之，这也只是一部分，还有很多有趣的冒险和经历。这一船人在大海上也一定不会感到无聊。草帽一伙最像海贼的时候，草帽团一路上可以说是做尽了好事这种非主流海贼团终究是极少数，但是呢，因为环境所迫，他们有时候也会一反常态，成为真正的海贼。第一，恶风的三个刽子手，坐标阿拉巴斯坦，从慈孤岛到阿拉巴斯坦海域，经历了五天的航行。期间，路飞把提前分配好的食物串通乌索普、乔巴、卡鲁鸭全给偷吃了，包括鱼饵。也是这个时候，三智想买一个带锁的冰箱，不过一只海猫的突然出现，激发了三大主力的杀心。三个人瞬间张牙舞爪，准备大开杀戒，倒是把那只海猫给吓得不轻。但被微微及时阻拦，告诉他们招财猫是一种神圣的生物，不能吃它。后来要穿越沙漠，三智虽然准备了三天的食物，但还没来得及吃一口，中途大火的行李被欺诈鸟给偷了，继续挨饿。当路飞被一只巨型蜥蜴追的时候，三大主力仿佛看到了活下去的希望，兴奋的第一次用出合体技，凶残的联手打怪，其实只是为了一口吃的。娜美瞬间都开始同情起来那只蜥蜴了。第二，偷黄金的盗贼们，坐标空岛。虽说路飞不是贪财之人，但钱能买肉，能修船，能干很多事儿。这么多黄金，路飞看了也迷糊，所以这一次路飞一反常态，叫醒娜美和大家一起去偷黄金。在误认为来赠送黄金柱的空岛居民是来追杀他们的时候，草帽团以为干了什么不得了的事儿，背着一包包的黄金，撒腿狂奔，逃离了空岛。第三，趁人之危的打手们，坐标恐怖三维帆船。草帽团众人在对付大奥兹的时候，只是没想到奥兹头上的脚插进地下拔不出来了，成为了一个任人摆布的出气筒。面对这种惊喜的场面，草帽众人集体黑化，全员恶人，上去对奥兹就是一顿不讲武德的群殴。第四，抢衣服的凶恶强盗们
。在不了解情况的情况下，几个人穿着单薄的衣服，从燃烧之地到极寒之地，行踪还暴露了。对面查胡子带人来围追堵截，被冻得瑟瑟发抖的几个人，看到这一幕，喜出望外。罗宾都被活活冻出恶魔形态了。送上门的棉衣不要白不要。查胡子他们看到的是一个悬赏四亿的凶残头目，带着三个宛如要吃人的魔鬼。真海贼看到也怕了怕了。第五，生吃伙伴的恶魔，坐标去万国的途中。乔巴在上传之初，路飞三智并不知道乔巴是个医生，只觉得他是个会变形的驯鹿和储备粮，好玩又能吃，所以这个潜意识在路飞被饿到丧失理智的时候彻底爆发，逮住乔巴就要生吃，还好被娜美阻止。第六，破门而入的西装暴徒，娜美被金狮子囚禁。路飞带人来找金狮子干架，以往也有不少草帽团集体登场的场面，不过强者世界里这种场面还是绝无仅有的。什么叫压迫感？这就是压迫感，倒是更像来查架的黑帮。所以草帽一伙化身真正海贼的前因后果都是足够奇葩的。全员恶人只是暂时的，改变不了平时草帽幼儿园的欢乐本质。鬼岛一战，草帽一伙的战绩和收获。鬼岛大战已经进入一二三把手对位的终极决战阶段，这场战斗双方兵力总数达到三万余人。虽然论咖位还是顶上战争的大佬多，但关键这场战斗是草帽一伙整整齐齐的来打的这场架，已经很久没有看到这种场面了。其中及时平安归来的盛平表现的强悍且轻松，开局没多久，一个过肩摔，配合罗宾将四皇大妈送出门外，在护送路飞去楼顶期间，独自留在城堡第四层，对位凌空六子福之福。福之福赏金五亿四千六百万，在凌空六子里属于 C 位，称自己的实力不输罗布鲁奇。其实盛平打福之福还是很轻松的，总共也没过几招。中间盛平还故意演了两招，等福之福把太阳神尼卡的信息说完，战斗以盛平一招鬼瓦政权怼脸结束。弗兰奇霸气机车入场，贴脸怒怼四皇，后在掩护大和小忍逃至撤退后，对位上凌空六子提目，提目赏金四亿七千两百万，比九千四百万的弗兰奇高很多。三角龙形态的提目也是逗逼技能一大堆，脖子上的警盾能旋转螺旋升天，配刀之上还有刀片，可以秒变电钻，但玩角龙没控制好方向，想往前冲却挂了倒挡，场面非常尴尬。不过最后那一下冲击力非常可观，能把弗兰奇将军给撞到部分损坏。不过费了这么大劲，还是被弗兰奇本身的镭射击败。娜美乌索普全场基本都在游走，准确的说是轮流被润提、佩吉万和大妈等等各种怪物撵着跑了一路。但娜美这一波非常非常赚，大妈抛弃了宙斯，娜美终于真正的喜提宙斯。宙斯让娜美给自己起个新名字，娜美脱口而出棉花。宙斯丝毫没有犹豫，说算了，当我没说吧。宙斯和天后棒完美融合。不仅可以变成像狼牙棒一样的武器，雷电的威力丝毫不减。经过多轮的纠缠，娜美最终用可以锁定追踪目标的宙斯击败悬赏四亿的凌空六子润提。乌索普稳定发力，没有直接对位的对手，但打了一路的金牌辅助。绝境之王不是吹的，是乌索普很早的发现宝皇和他的眼线有广播功能，并默默记下。是乌索普危难关头，把人质小玉从润提手上救下来，才给了娜美秒杀润提的机会。而且当时战场上武士阵营被压制，关键时刻乌索普抓住能广播的宝皇。让小玉对那些事先吃了丸子的 smile 能力者发号施令，大批凯多手下开始倒戈，士气大振，局势开始转变。而且宝皇好像也是个萝莉，乌索普萝莉杀手名不虚传。罗宾营救三智，对三智能呼叫他来帮忙感到很高兴。对位悬赏四亿八千万的凌空六子黑色玛利亚，罗宾一开始处于被动局面，后面化身前所未有的恶魔形态，属实经验，碾压黑色玛利亚。比战斗更有意义的是，罗宾在情感上的升华。罗宾和乔巴有些像。一直被嫌弃为怪物和恶魔之子，这让他们始终活在阴影中。他们本心并不是怪物，也不是恶魔，但正是因为身边有能让他们无所畏惧、无比信任的一群人，他们才会心甘情愿变成怪物和恶魔来保护伙伴们。因为他们已经再没有什么好怕的了。在回忆中，罗宾在二嫂那里还学了些愚人空手道。布鲁克在免疫冰鬼第 N 次无敌后，后面基本在给罗宾打下手，给罗宾创造一个没人打扰的单挑环境，后面保护罗宾撤退。但目前 CP 0的人已经开始追捕罗宾了。虽然现在阿普和德雷克在和 CP 0对峙，不过布鲁克应该快到表现的时候了吧？期间，乔巴在抗毒前线大显神威，研制出冰鬼解药，医者仁心，挽救众生，大义凛然，掌管奎因，让大批凯多手下倒戈。这波，乔巴不管技术还是道义都在大气层，用医术开瑞了全场。路飞这边，何之国开局雷鸣八卦运一次，人兽凯多一棒引奈洛运一次，后来坠落鬼岛运一次，但没开三度后，凯多发现路飞每运一次都会变强。路飞对霸王色缠绕的掌握越来越成熟。和凯多对撞，阵列云层，路飞坐实五皇之位。索隆永挡双四皇合体技，九刀流砍伤凯多，神秘气魄让凯多侧目，注射副作用强的应急药物后，继续对位百兽二把手进。现在正和进在骷髅头外单练，种种原因还是打不过进。不过炎魔似乎还有更强的威力没用出来，期待索隆之后的操作。山治后程发力，觉醒血统因子，外骨骼体质，刀枪不入，踩爆了战斗服。
在没有战斗服的情况下，山治也可以做到隐身效果。进入状态的山治直接战斗力拉满，只是希望山治的情感别被吉尔玛科技弄出啥后遗症。另外，现在大河也算是半个草帽团成员，不管最后能不能上船，大河是和马尔科、小玉并列的 MVP 级别辅助，其他伙伴是用命换的。大河真的就是纯白给的，而且一路上积极配合草帽一伙。甚至在路飞坠落鬼岛后，一人去单挑自己的老爹凯多拖时间，现在又去紧急处理鬼岛底部的火药了。虽然经常调侃大河是个中二少女，大孝子孝死凯多，但不得不说，大河真的是沙雕勇敢又强悍呀。之后草帽团会对抗黑胡子和世界政府，只会更艰难。大河加入确实是目前最好的选择。总之，鬼岛一战残酷激烈，但草帽团不管在战斗意志还是伙伴情谊上，都突破了自我，很多都是前所未有的。这场战斗之后，就如索隆山治说的。等拿下这场战斗，应该就能看到路飞成为海贼王的样子了吧？乌索普的超远透视挂，乌索普的感知能力一直以来都堪称是奇特，倒不是能毫秒之间躲技能的那种感知能力，而是有些东西，比如一些声音或者气息，别人还感知不到、够不到的时候，乌索普却能先一步察觉，最后慢慢演变成了一种极品透视挂。乌索普是草帽一伙中第一个察觉到梅利号传精灵存在的人，不过那时候大家都在休息，乌索普是半夜上厕所意外发现的。但闻讯赶来的索隆并没有发现异常，空岛这一段也并不能证明乌索普有什么超乎常人的感知力。毕竟传灵是船和伙伴们亲密到一定程度下自己就会出来的。乌索普是第一个感知到的，不过后面伙伴们和冰山老板也都可以听到梅丽。主要是在那之后，乌索普对梅丽的这种感知越来越强烈了。在司法岛和 CP 9的战斗进入收尾阶段，但面对海军的围堵，他们即将又会陷入下一个困境。在突围的时候，乌索普的感知能力好像突然敏锐了起来。乌索普又是第一个听到了梅丽的呼唤，在司法塔上给弗兰奇送钥匙的时候，乌索普就察觉到了一瞬间奇怪的声音，只是还不是很确切，其他人还都没有察觉到。这么远的距离，乌索普是怎么第一个感知到的？这就不得不怀疑乌索普那个时候就有着一种超强的远距离感知天赋。后面继续突围，乌索普听到地道的尽头有些不妥，然后直接就说有洪水，让前面的哥俩快往回跑。但碍于全身骨折重伤，根本无法阻止索隆山治。山治没有察觉。乌索普又问索隆：“没有听到水声吗？”索隆虽然是觉得有些奇怪，但没有停下步伐。结果不久之后，洪水真的就涌过来了。好在可可罗婆婆救了大家。之后，乌索普真切地感知到梅丽来救他们了。这时候，路飞、索隆他们才都听到。乌索普让大家往下跳，成功和梅丽一起突出重围。突围后，起初全船人都证实有人呼唤他们，但对梅丽自己开过来这件事很懵逼。只有路飞和乌索普确信那是梅丽的声音。路飞是有倾听万物的天赋的。乌索普呢？除了对梅丽感情最深厚之外，好像还有一种更远、更敏锐的感知天赋。在特别篇梅丽篇的最后，一只金色船铃出现在桑尼号的桅杆上，乌索普也是早早察觉到了它的存在。在特别篇黄金之心中，已经是两年后了，大伙实力都有了很大长进，三大主力也都掌握了霸气。路飞、索隆、山治几乎是同一时间察觉到了危险迫近。乌索普稍微慢半秒，这时候乌索普虽然显得有些懵逼，但乌索普的眼睛也红了。看来，在波音列岛两年的提心吊胆，一不小心就会被吃掉的修炼历程没有白白遭罪啊！这里乌索普的见闻色，看样子和路飞、索隆、山治还有很大差距，成长速度是不是太慢了？直到德雷斯罗萨经过前面的铺垫和成长，中后期英雄乌索普终于一战封神，真正觉醒了远距离定位感知的见闻色。乌索普这个见闻色和路飞他们的还不大一样，路飞他们是偏向预判，乌索普这堪称是个透视挂，清晰的人像和气息浮现于眼前，一炮不仅挽救了路飞和罗。也极大的改变了局势。乌索普两次扭转得岛战局，所以明哥不惜自掏腰包悬赏武艺，除掉乌索普，路飞都不如乌索普的待遇。但确实，乌索普的厚积薄发也配得上 Y Y D S 的名号。六大黄团二把手实力排名：第六名索隆，索隆进步神速，尤其是拿到炎魔之后，在鬼岛挡了一秒大妈凯多恐怖的合体技，全身重伤的情况下爬起来，再一次砍了大妈的普罗米修斯，并用出九刀流砍伤凯多。经过一段时间的修养，并吃下特效药后，索隆又爬起来了，和山治一起将进和奎因掀翻在地。索隆目前正在和进交手，显得有些被动。第五名卡塔库利，卡二真的没有什么弱点，只能说登场过早。当时路飞还是被四皇一拳打飞的水平，高阶三色霸气都还没入门，后面稍微领悟了一点高级剑纹色，却把卡二逼出九成的实力。加上越到后面实力就会越通胀，卡二排名吃亏就吃亏在这种落差上。客观来说，全场下来卡二一直是压制路飞的存在。后半段卡二打的不是那么游刃有余了，除了路飞在进步之外，很大一部分原因是卡二太实在了，自己给自己那一下也太狠了点人格魅力是出来了，但伤了一颗腰子的卡二挨了路飞的几套重拳后，体力、心态各方面明显下降，直到最后卡二也是输在了路飞的意志上，要打下去真的还能打。海贼二把手里有霸王色的并不多
，不算洛克斯海贼团那种 bug， 也就雷利、卡尔和索隆。霸王色缠绕这个设定稳定后，卡尔的实力又有了很大上升空间，之后能保三争二。但目前的话就先这样吧。卡尔见闻色更是登峰造极，加上能开动能变形的果实能力，极为灵活。给卡尔安排一个没有光环的同等级对手，想让卡尔输很难。第四名进。晋现在正在略微压制索隆，但目前总体上来看，晋全场的表现除了肉，确实有些平庸了。索隆、马尔科这种二把手，对位大将四皇虽然打不过，但也有来有回。相比之下，即便晋是为了打辅助，可先是被一心多用的马尔科揍了一顿，被拖住，现在又跟索隆在这里拉扯，打平级的对手还打得略显被动。当然，这也并不代表晋真的就差马尔科那么多，因为马尔科是用自己的各种形态，包括部分兽化以及最强形态兽人形态，打进了人形态。晋被揍了一顿不奇怪，毕竟晋的兽人形态和全部实力还没展示。但鬼岛大战已经进入收尾阶段，其实晋就算展示了真实实力，也不足以逆转战局，大概率会被索隆继续牵制，甚至最后成为索隆冲击十亿加赏金的经验包。严重怀疑尾田的小心思是，一开始让索隆在双皇面前有足够多的亮眼表现，是为了让索隆之后顺理成章的单刷晋。毕竟在和之国，主角团的成长速度比之前快的不是一点半点。总之，晋当然不弱，但也没有想象中的那么强。第三名，宇之溪流，在黑胡子海贼团里，实力上算是普遍认同，仅在黑胡子之下的定位。溪流牌面上没打过什么硬仗，最多是跟随黑胡子碾压白胡子残团。只有一句话，就是溪流的实力和麦哲伦齐名。那路飞两年前在大将面前有多一触即溃，在麦哲伦面前就有多不堪一击。但路飞找到与其周旋的办法后，麦哲伦的实力倒还没有那么夸张，但也有将皇段位边缘的实力。溪流对标麦哲伦的话也合理。毕竟是大后期要跟索隆对位的这么一个人选，这个实力成长空间应该是留在了溪流身上。第二名马尔科，三大将包括四皇大妈都轻易重创不了马尔科。鬼岛上一心多用的马尔科，在极其困难、需要消耗大量体力的处境下，短暂压制晋和奎因，最后体力不支倒下了。结果当晋想攻击索隆他们时，马尔科又飞起来了，原地挡住了晋，好像在说：“哎呀，我不行了，我倒了。”哎，我装的，我又好了。其实这几个人的实力差距很微弱。如果满状态的马尔科和以上几个人分别单挑，马尔科的体术霸气，短时间内倒并不至于重伤对方，但一套爆发，短暂压制或缠住没什么问题。而马尔科最 bug 的地方不在这儿，而是恢复能力。第一名贝克曼，有双皇团支撑的红发海贼团的二把手，在设定上，贝克曼是真正意义上的皇父，实力一直跟红发挂钩。比如生命卡里，红发是太阳，那贝克曼就是月亮。还有贝克曼智商非常高，实力比肩红发什么的。还有开会王所说的，差不多就等于官宣。红发团是悬赏最平衡、实力最均衡的铜墙铁壁海贼团，获得了双果实的黑胡子极度膨胀，在红发面前却也只能从长计议，明显气虚一截。可见红发团整体实力并非水货。那红发独臂挡白胡子、挡赤犬是正儿八经的四皇实力，由此可见，二把手贝克曼应该是目前的第一皇父。彼此担心又各自傲娇的山治和索隆，用很傲娇的话语掩盖自己的担心，但越是掩盖就越容易暴露。这一点在不太会刻意表演的索隆身上就很明显。海上列车营救罗宾那会儿，提前偷家的山治在 CP 9的那一趟列车上，路飞就让山治不妨先大闹一场。在这里，索隆居然一反自己无惧无畏的常态，不光想阻止路飞的命令，还提醒山治列车上有几个很危险的家伙。奇怪的是，要知道一般这种处境下，换成索隆自己的话，拔出刀来就上去干了。以索隆的性格，是不会惧怕对手是什么来头的。这种顾虑可不像是索隆啊。哦，原来索隆担心敌人实力的背后，其实是担心这里面水太深，山治把握不住。当然，山治说的就更直接了，问索隆是不是在担心自己。索隆当然是赶紧一口否认。后来，山治被挟持回去结婚了。一路上说风凉话的索隆，到了路飞他们商量如何抢回山治的时候，索隆就不知道什么时候已经悄悄的靠在门外了，然后被路飞无情点破。这个时候，索某人的口头禅居然砍着砍着就变成踹了。只能说，在这种情况下，索隆并不擅长掩盖自己的担心啊。山治当然也会刻意掩盖某种担心，但是相比索隆，山治明显就更直白很多。在失忆篇，山治恢复记忆后的第一件事，居然是担心索隆感冒。后来在司法岛，山治打败加布拉后，察觉到索隆还在上面战斗，于是就想跑过去帮忙。到了之后，发现索隆已经成功打败卡库，并拿到了钥匙，山治也就紧接着放慢了脚步。虽然山治嘴上说是为了钥匙来的，但是总感觉山治看到索隆平安无事后，好像有一种放下心的感觉。后来草帽一伙打败莫莉亚后，遇到了自家叔叔七五海熊，索隆让山治先睡了一会儿，然后一个人在熊面前扛了伤害。山治醒来的第一件事又是去找索隆。后来在香波地遇到机器熊。
，重伤的索隆被针对，山治也是让弗兰奇保护娜美，自己跑去了索隆那边支援。包括山治不止一次担心索隆会迷路。两年前在香波地，山治、乌索普极力反对索隆独自去散步。索隆说自己会看编号，但阴差阳错看漏了一个数。不出意外，索隆还是迷路了。两年后，香波蒂所相重聚，山治让索隆不许离他三步远，要是迷路了可就麻烦了。但不出意外，索隆又迷路了。在德雷斯罗萨，索隆的刀被偷了，索隆奋不顾身就追了出去。山治不放心，也跟了出去。不出意外，索隆还是迷路了。所以担心归担心，事实证明，索隆的花式迷路已经无药可救了。两人除了这种傲娇式的担心，互相信任也是当然的。索隆因为上错了船，跟着人家下水了。吓得人家卖鱼的老爷子以为绿头发的小伙要没命了，山治直言：“放心吧，死不了。”然后索隆在水下面就把人家的船给劈了。当索隆他们来到左屋，乌索普被旺达吓得不轻，以为娜美他们挂了。但索隆直言：“放心吧，有卷眉在，他不会犯这种错误的。”总的来说，见面了互掐，恨不得对方在眼前消失；危险的时候又互相担心，背地里有时候还互夸。这种矛盾又拉扯的相爱相杀的情绪，在这两人身上。早已是一点都不违和了。海贼大善人凯多，凯多能有什么坏心思呢？他只是想把无私的侠义精神传播到四海。在明哥被捕后，凯多一边喝闷酒，一边潸然泪下。虽然凯多和明哥之间 99.9% 都是利益关系，但一定要相信那 0.1% 的兄弟之情，龙与水大于天。为了营救明哥，凯多不惜让距离最近的旱灾杰克前去救明哥。明哥听见外面的声响，肆意一笑。凯多大哥终于来救我了，可惜的是，他们三个人相互高估了彼此的智商。这场闹剧以杰克喜提一身绷带结束，但是重情重义的凯多发誓要为明哥报仇。对待战俘，黑胡子对待战俘，轻则捆绑调戏，重则杀人取能力。大妈，轻则来一次百分百中奖的轮盘赌，重则直接要命。而凯多看到进入新世界的超新星们的生活，举步维艰，开放大门，大度的邀请他们加入麾下。而且直接赐予职位，保荣华富贵。即便有些超新星们反抗凯多，凯多仍不会痛下杀手。敲晕之后，先借一波网瘾，等他们屈服。在这段时间里，吃的也管饱。路飞能吃到这个状态，可见凯多的仁慈。凯多还会派大看板奎因去那里表演节目，犒赏他们。重要的是，对待打垮明哥集团的罪魁祸首路飞，凯多曾表示，只要路飞加入麾下，之前的事情一笔勾销。这是何等的胸怀！牺牲我一人，幸福千万家，也是凯多多年坚持的理念。他知道自己会给世界带来麻烦，于是一心求死。自杀自首的背后，是一颗坚守和平的心，并且还为高科技领域做出了贡献。凯多和光月家族的恩怨，让他身背骂名。这些年忍辱负重，凯多很委屈。凯多表示：“我可是想带领和之国人民发家致富的大善人啊！光月家是被黑炭家篡位的，冒充陶之助玩阴招，亨主之行。”枪毙玉田的计划都是黑炭家预谋的。哎，我凯多原本可是想讲信用的喽，一位一就一位一，一个小时就一个小时。后来鱼肉百姓管理和之国内政的也是黑炭大蛇，关我在鬼岛上一心开侏罗纪公园的凯多什么事儿？从那之后，凯多杀了黑炭木蝉，也砍了大蛇一次。陶之助还吃了复刻凯多的人造果实。最重要的是，凯多还很争气的有了一个继承光月玉田意志的女儿，想必凯多内心也是很欣慰的。可见凯多一直在帮大蛇赎罪，一直为和之国做着巨大贡献。他的和之国护国冥王称号良苦用心，实至名归。但忠厚的凯多并不愿张扬，结果所有黑锅全扣在大善人头上了。玉田以及后来所有人全部单单冲着凯多来，激活凯多。但凯多不在乎，侠之大者为国为民嘛。凯多深藏功与名，默默承受着日后的千古骂名。如果说凯撒给路飞带来了罗，明哥给路飞带来了草帽大船团，那凯多就给路飞带来了一位新的伙伴大河。如果大河后面真的上船了，那凯多可以说是路飞最大的恩人之一，因为在这里，凯多给路飞补课，给了路飞大几千，并还在不断增加的小弟，甚至还给了自己的女儿，凝结了超新星们团结的意志等等。凯多还是个忠厚人呢。